，迦南学院，我又回来了。子妍，前面就到内院了，你快下来。自己你实力见长啊，那可不。啊，是大长老，大长老回来了。大长老回来了。大长老，你们看看，谁回来了？啊？谁啊？哎，人呢？哎，过来看一看。这里面的人绝对……还好跑得快，不然苏老头又会啰嗦半天。第一次来，我带你去个好地方打打牙祭。走，呃，我也该回盘门看看了。一晃就两年了，好像一切都没变。哎、快点，快点，好。要成丹了，我闻到丹香了。天气丹，天气丹。年纪轻轻便能炼制四品丹药，天赋不错。西南学姐的炼药术可是越来越精湛了。嗯，真是不错，只是可惜了。谁在说可惜？若是火候再精准些，运丹的时间再长一点，这枚天气丹的品质会更好。喂，你谁啊你？不要装的好像很懂的样子。盘门里可没人见过你，是不是哪个势力派你来的？此处是盘门总部。只有盘门成员能进，我看你未穿着盘门制服，这可不符合规矩。你是隶属于哪个系的？我来找人。找人？外人若是要进盘门寻人，须得有人引路。像你这样胡撞瞎闯，可不是什么好事。你要找谁？啊，胡家和吴浩在吗？我找他们。什么？说，是哪个势力？有什么企图？吴长老和盘门主事。岂是你说见就见的？就是什么人呢、啊？<笑><笑>我实力增进了不少，有兴趣再比试一番吗？发马过来吧！血力斩！幽木毒蛇藤！哇，这速度也太快了吧！两年时间，你们也变强了不少，恭喜恭喜！嗨，哪能跟你比？来欢迎一下我们盘门的门主吧！<笑>门主，久仰大名，今日一见，果然气度不凡。刚才真是失礼，还请多多包涵。先前没认出您来，小门主，请勿怪罪。啊，新来年纪轻轻便能炼制四品丹药，内院的学员中恐怕没几个吧？小门主过奖了。如今的盘门
占据了内院多半的势力，光是强榜前五十就有一大半的人。内院新进的长老中也有好几位挂着我们盘门的头衔。那是，如今的盘门自然是比当年好上无数倍。这两年，辛苦你们了。切，少来这些，这句话我都听了九千多次了。哼，你若是觉得内疚，那以后便由你来管理。哎，对了，你这次会在内院停留多久啊？不会太久，等这里的事情完结后，我们打算去大陆寻找异火。异火？和你们叙完旧，我该去找大长老了。嗯、你中毒了？怎么不早点说？邪闭眼耗费毕生功力，将魔毒斑打入我体内。眼下只有斗尊强者出手，才能化解。哎，学院内只有院长是斗尊强者，可他老人家素来喜欢云游四海，若不是他定时传些消息回来，我还真担心他遭遇不测了。内院也就千百二老可以帮你，只是他们不会轻易现身。若是没有斗尊强者出手的话，那只能用另外一个办法。什么办法？再找一种异火。啊！谁在偷听我们说话？嗯。苏爷爷，新兰也只是无意间路过这里。大长老认识他。嗯，这是我一老友的孙女。去年他将这丫头从中州送到这里，请我照料一下。中州，听说萧大哥要寻找异火，我知道异火的线索。你有异火线索，还请告诉我。不过，这异火和我家族正面临着的一个逆境有关。西兰，不要把你们家族的事情掺和进来。你先说说到底是什么事情，只要我能办到，定会鼎力相助。我需要你帮助我的家族，保住丹塔长老席。谢兰，不要胡闹。想让萧炎进入丹塔谈何容易？要进入那里，至少要有七品炼药师的实力。我知道萧大哥现在还不能炼制七品丹药，但他是我遇到的人当中最有天赋的。我相信要不了多久，他便能达到这个实力。你若是肯答应帮助我，那我便告诉你异火的线索。啊，丹塔。这个汇聚大陆所有顶尖炼药师的恐怖之地，想要闯出一条路，恐怕极为困难。我不知道帮助你的家族保住丹塔长老席有多困难，但只要你给予我有用的异火线索，我定会竭尽全力帮你。嗯、我的家族曾告诉我，在丹塔内藏有异火。不知道萧大哥是否听说过三千焰炎火？三千焰炎火，异火榜第九。三千焰炎火成型那天，天降炎火，千里之地如沙漠。这种异火，还能让人迅速痊愈，被称之为不死体。不过，这三千焰炎火真是在丹塔中，定会被保护的异常森严。想要得到，谈何容易？正如萧炎所说，为了他得罪丹塔，可不是什么明智之举。虽然三千焰炎火被丹塔保护着，但由于收服他太过困难，丹塔权衡利弊下，决定外发收服三千焰炎火的资格。外发？当然，这外发也是有限制的。据我所知，两年之后，丹塔将举办炼药界最具有影响力的丹会。丹会？丹塔的丹会可是斗气大陆难得一遇的盛事，药老先生也曾获得过一次丹会冠军，从此名满天下。哦，没想到老师竟也参加过这丹会。只要在丹会中进入前十，除了丰厚的奖励，丹塔还会给予一次收服三千焰炎火的机会。嗯，多谢你提供这条异火线索，我萧炎也会竭尽全力的去帮助你。萧大哥。那么我们什么时候动身前往中州
，先等我将内院的天焚炼器塔搞定吧。嗯哼，好了，天色不早了，你们先回去休息吧。明日我们再来商量补充陨落心炎的事。中州那里强者如云，若是不多准备一些自保的手段，恐怕到时连逃命都很难。先前仔细检查了一番，这具魔尸果然没有磨合。算了，有这对古衣就足够了。锋利的古剑大半夜不睡觉，跑来这里干嘛？这拳头以后就是本小姐的武器了。你不会真的要这件东西吧？要不我们来打一架试试？算了，我还有事要忙。半夜烤这么难闻的东西，搞得我浑身不舒服。这就到你给本小姐的赔偿了。每次看到这具魔尸，你都会感觉不舒服。难道你真跟这魔尸有什么关系？哎，谁知道呢？嗯嗯、好了、啊，本小姐要去睡觉了。这丫头。
玄龙心眼果然对金身体有用。不管你生前如何强横，现在的你，不过只是一道没有灵芝的残缺气息罢了。真是意外的收获，吞噬的这些残存气息，似乎增长了我的精神力量遭遇强敌，打不过时也能全身而退。帝墨前辈，方言他们，他们被杀了。哎，何人如此胆大妄为，敢杀我魔岩谷长老？放心，等到时机成熟，一定会回去。倒是现在，你们留在学院里，稳步提升实力，更为稳妥。什么情况？天上！天上天上那是内院的屏障。迦<笑>南学院的小鬼们，老祖登门也不出来迎接，难道王天池平时就是这么教导你们的？终于还是来了吧快后退！不要被寒气沾染。啊啊啊啊带人擅闯我迦南学院，这是要主动开战了。<笑>苏浅，上一次老夫见你，你不过是斗皇巅峰，如今晋级了斗宗，倒是说话大声了。识相的就把萧炎交出来，这小子敢杀我魔岩谷三位长老，这笔账必须要算。明明是方言三人先对萧炎下杀手，按你这说法。萧炎还得任由他们杀了不成？<笑>想包庇萧炎，那你把芒天池叫出来与我谈吧。说这话也不怕人笑话。你若是知道院长大人在的话，还敢如此兴师动众而来？苏浅，你
，莫小西为老夫惧怕王天池。老夫今日狠话放在这里，不把萧炎交出来，我魔炎谷定将踏平你们内院。哼，能让你记住在下的名字，倒还真是让我意外。萧炎。便是萧炎，帝魔前辈，方言三人便是死在他手里，那菩提化体弦也被他夺走了。菩提化体弦，<笑>你是主动跟我走，还是由老夫亲自出手，断去四肢再带走？帝魔老鬼，你若敢动手，我便是拼了命，要让你知道我迦南学院不是你能撒野的地方。好大的口气！你还真当自己是芒天池不成？老夫话已至此，今日谁敢住小炎，就是我魔炎谷的敌人。我想，你此次前来的真实目的，是菩提化体弦吧？哼，借口倒是不错。果然人活得久了，脸皮那是越来越厚。牙尖嘴利。没事吧？小心点，这老家伙的实力极强，以我们如今的实力，可能还不是他的对手。没想到你这女子小小年纪便有斗宗实力，难道如今晋升斗宗已经如此容易了不成？哼，你以为所有人都像你这老家伙一样，修炼这么多年还没什么进步？那苏谦由我来对付，至于斗宗女子和萧炎，便交给您了。待擒住了那小子，还不任凭您处置？苏谦，老夫念在与芒天池是旧时的份上，我这些魔炎谷的强者不会出手伤你们内院的学生。不过，萧炎的命，老夫今日是要定了。你们不要妄动，将学员疏散，保护好他们。是是，小炎，你也小心，这地魔老鬼的实力深不可测。嗯，逼不得已，就要慢一招吧。哼，聊完了。小子，今日老夫便要让你知道，得罪我魔炎谷的下场。你们是一起上，还是轮着来？我来吧。你和他的实力差距太大。一起吧，你一个人也不是他的对手。放心，我有自保能力。哼、嗯，还有我呢。待会儿你不要插手，这次的对手不同以往。你先下去保护学员。嗯，好吧。分配好了。没想到你还是个完毒高手，倒是小去了。你不知道的还多的是。小、嗯、燕，小心，他冲你去了！牙尖嘴利的小子，先解决掉你。
全怪方言三人会死在你手中。老夫对你倒是越来越感兴趣了。没事吧？没事。看这情况，不太妙啊。地魔老鬼不是省油的灯，即使向阳有这位神秘斗宗帮主，胜算也极低。吴浩、啊，准备一下，若真有什么意外，也只能拼了。这老家伙竟然能小范围影响天气，实力恐怕至少在七星斗宗，我很难与之抗衡。不过以萧炎的手段，未必没有机会。我上了。区区四星斗宗，能翻出什么风浪？既然你找死，那就先解决掉你。便是你的底牌，<笑>那你这条命，老夫今日便带方言三人收了。小心
线，你不要命了！我会为你争取到足够的时间。住他一会儿，其余的交给我。哼，虽然不知道你实力为何突然暴涨，不过最多也只是五行斗宗而已。老夫早已是七星斗宗，是吗？侵染过的寒气收回体内，你这七星斗宗未免也太吝啬了。这雕虫小技、啊，你这毒血对寻常强者可能会致命，不过对我来说可没什么作用。可恶，他竟强行将毒血逼出体外。
玄冰刺。
是我所造，就算付出再大的代价，我也要控制住他，让他伤及无辜。啊撕裂空间，驱逐火莲，好生厉害。这等逆天力量，恐怕连地魔老鬼都难以相提并论。我的好师弟，今日算你走运，待我重整力量，再回来找你。结结束了吗？还好，内院，内院，没。今日多谢两位出手，不然这内院恐怕就不复存在了。苏秦小子，你这大长老可当得不称职啊！若内院真遭此大劫，你死上十次都难以赔罪。这两位是千老白老，他们当年也是迦南学院的大长老，如今退休了，正在享清福。学生萧炎，见过千老白老。今日之事，因我所致，若要怪罪，我萧炎一人承担，与苏千大长老无关。你是当年那个掌控青莲地心火的少年？啊！倒是没想到，内院连藏经阁守卫都这般厉害。我记得。当年你只是一个小小的大斗师吧，短短几年时间，便到了这个层次。迦南学院总算出了一个不错的学生。若是芒天池那老家伙知道了，只怕又要得意一番。嗯，你体内似乎不止一种异火，能将几种异火安稳的融于体内？这功法堪称举世无双，小子，日后外出历练，可得多加小心。小子受教了。
，没想到这么多年后。居然还能遇见一名恶难毒体的拥有者，真是令人意外。哎，不过可惜，每一任恶难毒体的拥有者，都是差不多的结局、啊。两位不要一出来就吓唬人。今日还好有萧炎出面，不然以那地魔老鬼的实力，不知道会有什么样的局面。行了，也没说要拿他问罪。地魔老鬼是吧？没想到今日居然还能再见。这老鬼竟然还活着！老家伙竟然还没死！你这老鬼都还活着，我们怎可能死？千老白老，不能放过这个老家伙！这些年，我们迦南学院不少学员都被魔炎蛊所害，今日若放他离去，日后定是大祸。若他们真要下手……恐怕今日得命丧于此。还是老鬼逃不掉的。这次由你出手吧。还是老一套空间血盾，这么多年了，这个七星斗宗毫无长进。今日便由我来了结以前的恩怨。啊、这便是斗尊的实力吗？哼，斗尊，你倒是高看我们这两个老家伙了。我们只是略懂空间之力罢了，与真正的斗尊比起来，还差得远呢。这样。都还不能称为斗尊强者，我与老百顶多算九星斗宗吧。虽说与斗尊只有一星之差，但就这一线之隔，耗费了我二人数十年之力，依旧未能成功突破。啊、里面竟没有丝毫灵魂痕迹，白老。能把地魔老鬼的尸体交给我吗？二老，苏谦想请两位帮个忙。嗯，这小家伙中了剧毒，需要斗尊强者才能彻底驱除。不知二老能否联手为其驱毒？居然需要斗尊强者才能化解，小子，你过来让我看看。这东西号称魔毒般，是一位斗宗强者凝其毕生斗气所下，剧毒无比，非斗尊强者难以驱除。嗯。居然能让一名斗宗强者耗尽毕生斗气来对你下毒，真给你小家伙面子。嗯、毁灭火莲虽然威力巨大，但我尚未掌握成熟。虽然能做保命底牌，但风险也太大了。出发前，要尽可能以最快、最稳妥的方式提升实力，日后行走中州才更稳妥。就先从六合游身尺开始吧。
卷轴制造者的灵魂印记。不愧是地界终极斗技，竟然还残存有卷轴制造者的灵魂印记。无论是提升整体实力。还是修炼六合游身池，都需要火属性能量极为精纯的地方。内院的天焚炼气塔正合适。此物乃聚火壶，只要将一丝陨落心炎本源注入其中，再以斗气将其激活，便可源源不断的产生心火。太好了，那等我入塔后。分玉里心炎本源注入里面，萧炎。分化陨落心炎本源，势必会对你产生不小的伤害，此事你可要考虑清楚。大长老，这陨落心炎本就是内院所有，我将之收服，已经给学院造成了巨大的损失。重燃天焚炼气塔，萧炎义不容辞。嗯。少了陨落心炎这个修炼利器，天焚炼气塔也不如从前热闹了。大长老放心，我会尽全力为天焚炼气塔制造一个永不枯竭的心炎。嗯，尽力便好。老夫啊，更担心你此次的修炼。岩浆世界，并不像你想象中那般平静。这修炼之事要量力而为，切不可操之过急。嗯，萧炎谨记，不会鲁莽行事。<笑>那就好，走，随老夫去炼气塔最底层。这里的火属性能量便如此炽热，更别提那岩浆世界中是何等恐怖。你确定要在那里修炼吗？大长老放心便是，我有异火护体，寻常火焰不足为惧。况且我所需要的，正是这股炽热的火属性能量。你这小子还真是怪物。来对了地方，这里的火属性能量还是一如既往的浓郁。想必修炼一段时间后，我的实力定能精进不少。既然你有自信在这里修炼，那老夫便不阻拦了。若是出了什么意外，便发信号，老夫会下来救你。小子，记住了。进去吧。怎么会莫名有一种被召唤的感觉？难道这下面真有什么东西与我有所联系？